வணக்கம் நான் உங்களுக்கு தனசேகர் பேசுகிறேன் எஸ்எஸ் ஹெல்கேர் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க எல்லாருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றிகள் வாசகர்களோட சப்ஸ்கிரிப்ஷன் அதிகமாக போயிட்டு இருக்க இந்த நேரத்தில் முக்கியமான சில விஷயங்கள் நம்ம கூர்ந்து கவனிச்சுட்டு இருக்கோம் நிறைய கேள்விகள் கேட்டுட்டு இருக்கீங்க ஆனால் அந்த கேள்விகள் மறுபடியும் மறுபடியும் அதே கேள்விகள் தான் இருக்குது ஆனால் சில விஷயங்கள் நான் பார்க்குறப்போ நம்ம பெற்றோர்கள்கிட்ட தெளிவில்லாத ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உணவு ஒவ்வாமை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஃபுட் அலர்ஜிஸ் இந்த ஃபுட் அலர்ஜி அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இன்றைக்கி ஏன் இவ்வளோ பேசிகிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நாலாம் மருத்துவக் கல்லூரியில் படிக்கிற சமயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபுட் அலர்ஜின்னு சொல்லக்கூடிய உணவு ஓவாமை ரொம்ப ரொம்ப குறைவாக இருந்துச்சு உணவு ஓவாமை மிக ஆச்சரியமாக பார்த்தோம் இந்த மாதிரி நம்ம சாதாரணமாக சாப்பிடக்கூடிய உணவுகள் ஒத்து போகாமல் இருக்க முடியுமா குழந்தைங்களுக்கு அப்படின்ற ஒரு பெரிய கேள்விக்குறியோடு தான் முதல் நான் ஆரம்பித்தேன் ஆனால் கடந்த பத்து வருஷத்தில் இந்த உணவு ஓவாமை விஷயம் பெருசாக போயிட்டுருக்கு ஏன் பெருசாக போயிட்டுருக்கு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்மளுடைய சுற்றுப்புற சூழல்கள் மற்றும் பல சமுதாய மாற்றங்கள்னால இந்த உணவு ஓவாமை வந்துகிட்டே இருக்குது உணவு ஓவாமை எதனால் வருது எந்தெந்த உணவுகளில் பிரச்சனை வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு உணவுகள் மொதல் விஷயம் பால் ரெண்டாவது விஷயம் வீட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கோதுமை மூணாவது விஷயம் ஃபிஷ் மீன் நாலாவது விஷயம் சோயா மற்றும் அஞ்சாவது விஷயம் முட்டை இந்த உணவு ஓவாமை வந்து இன்னைக்கு பேச போகிறோம் அலர்ஜி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஆங்கில வார்த்தை தான் தமிழில் ஓவாமைன்னு சொல்கிறோம் உங்களுக்கு அலர்ஜின்னு சொன்னாலும் சரி ஓவாமைன்னு சொன்னாலும் சரி ரெண்டுத்துக்கும் ஒரே அர்த்தம் தான் ஏன் இது ஒரு பிரச்சனையாக இருக்குது நான் ஏற்கனவே பல எபிசோடில் பேசியிருக்கேன் மாட்டுப்பால் மாடுகளுக்கு மட்டும்தான் தாய்ப்பால் மட்டுமே குழந்தைகளுக்கு உகந்தது உலக சுகாதார நிறுவனம் ரொம்ப தெளிவாக ரெண்டு வயசு வரைக்கும் தாய்ப்பால் கொடுங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க மாட்டுப்பாலை உணவில் அறிமுகப்படுத்தக்கூடிய வயசு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாகவே ஒரு வயதுக்கு மேலே கொடுக்கறது மிக நல்லது ஆனால் இந்த விஷயத்தை பொறுத்த வரைக்கும் உலகம் பூரா பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு பொதுவான ஒரு கருத்து மருத்துவர்களிடையே கிடையாது அப்படின்றத உண்மை ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா நான் ஐரோப்பாவில் வேலை செய்கிற சமயத்தில் அங்கே மாட்டுப்பாலை வந்து குழந்தைங்களுக்கு ஆறு மாதமே கொடுக்க ஆரம்பிப்பாங்க உணவுகளில் கலந்து கொடுப்பாங்க மாட்டுப்பாலை மட்டும் கொடுக்க மாட்டாங்க ஆனால் நீங்கள் சில தாய்மார்கள் சில விஷயங்கள்னால சில காரணங்களால் உங்களை தாய்ப்பால் கொடுக்க முடியல பவுடர் பால் கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா இல்லை தாய்ப்பால் போதுமானதாக இல்லை அப்படின்னு மருத்துவர் பவுடர் பால் கொடுக்க சொல்லியிருந்தாருன்னா ஒரு முக்கியமான விஷயம் நீங்கள் எல்லாருமே மறந்துடுறீங்க அது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா பவுடர் பாலுமே கூட மாட்டுப்பாலேருந்து பண்ணுறாங்கன்றதான் உண்மை உங்களுக்கு சந்தேகமாக இருந்துச்சுன்னா உங்கள் வீட்டில் இருக்க பால் பவுடர் டப்பாவை எடுத்து பாருங்கள் அதுக்கு பின்னாடி போட்டிருப்பாங்க கவுஸ் ஸ்கிம்டு மில்க் பவுடர் அப்படின்னு ஸோ இந்த மாட்டுப்பால் உணவை வந்து ஆரம்ப காலத்தில் அறிமுகப்படுத்துறதுனால குழந்தைங்களுக்கு சில பிரச்சனைகள் வரலாம் இது மட்டும் இல்லாமல் தாய்ப்பால் மட்டுமே குடிச்சிட்டு இருக்க சில குழந்தைகள் கூட இந்த மாட்டுப்பால் அலர்ஜி வரலாம் ஏன் இந்த மாட்டுப்பால் ஒவ்வாமை தாய்ப்பால் குடிக்கிற குழந்தைகள் வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பால் குடிக்கக்கூடிய தாய்மார்கள் பசும்பாலில் இருக்கக்கூடிய இந்த புரத சத்து இது பேர் கவுஸ் மில்க் ப்ரோட்டீன்னு சொல்லுவாங்க நீங்கள் இதை அருந்தும் போது தாய்ப்பாலில் அந்த கவுஸ் மில்க் ப்ரோட்டீன் வெளிப்பட துவங்குது இந்த கவுஸ் மில்க் ப்ரோட்டீன் குழந்தைக்கு சேரலை அப்படின்றப்போ கவுஸ் மில்க் ப்ரோட்டீன் அலர்ஜி வரக்கூடிய சாத்தியக்கூறுகள் மற்றும் வாய்ப்புகள் மிக அதிகமாக உண்டு கவுஸ் மில்க் அலர்ஜி அப்படின்றது மூன்று வகையாக பிரிக்கலாம் மைல்டுன்னு சொல்லலாம் மோட்ரேட்னு சொல்லலாம் சிவியர்னு சொல்லலாம் இந்த ஒவ்வாமைக்கான அறிகுறிகள் என்ன பொதுவாகவே பார்த்தீங்கன்னா மைல்டு அலர்ஜியாக இருந்தால் அதற்குண்டான பரிணாம மாற்றங்கள் மிக மிக குறைவு ஒரு சிலருக்கு மோஷன் போகிற இடத்துல ஒரு சிவப்பான ஒரு ஒரு அறிகுறியோ இல்லை அரிப்போ இல்லை ஒரு தேய்ச்சி விட்ட மாதிரி இதுக்கு பேர் டெர்மடைட்டிஸ்னு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி அறிகுறியே வரலாம் மாட்ரேட் மற்றும் சிவியர் அப்படின்ற அறிகுறிகள் இருக்கக்கூடிய குழந்தைகளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா தோலில் தடிமனாக வரலாம் அரிப்பு வரலாம் தும்மல் வரலாம் சுவாச பிரச்சனைகள் வரலாம் மோஷன் லூஸாக போகலாம் இந்த மாதிரி பல பிரச்சனைகளோட பல விதமான பரிமுகங்களோட இந்த நோய் வரக்கூடிய வாய்ப்புகள் உண்டு அதனால் மாட்டு பல ஒரு வயசுக்கு அப்புறமா கொடுக்கறது நல்லது நான் ரெண்டாவது சொன்ன விஷயங்களில் பார்த்தீங்கன்னா கோதுமைன்னு சொல்லக்கூடிய வீட் இப்போது வீட் அலர்ஜி அப்படின்றது கொஞ்சம் ரேர் தாங்க தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் அலர்ஜிகள் சதவீதத்தில் சென்னையில் நாங்கள் பண்ண ஆராய்ச்சியில் கண்டுபிடிச்ச முக்கியமான விஷயம் உணவு ஒவ்வாமையில் முதல்ல மேலோங்கி நிற்கிற விஷயம் பசும்பால் மட்டும்தான் ரெண்டாவது விஷயமான கோதுமையில் என்ன பிரச்சனை வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் உணவுகளை படிப்படியாக அறிமுகப்படுத்துகிறப்ப கோதுமையை ஏழுலேருந்து எட்டு மாதத்துக்குள்ளே அறிமுகப்படுத்துறது நல்லது நீங்கள் கோதுமையை கொடுக்குறப்போ வேறு எந்த பொது உணவுகளும் கொடுக்காதீங்க அந்த கோதுமையை கொடுக்குறப்போ சப்போஸ் குழந்தைங்களுக்கு கோதுமை சேரலை அப்படின்னா அந்த அலர்ஜி மற்றும் ஒவ்வாமைக்கான அறிகுறிகள் தெரிய ஆரம்பிக்கும் மூன்றாவது விஷயம் முட்டை
பச்சை முட்டையா இருந்தாலும் ஹாஃப் பாயிலா இருந்தாலும் இல்ல வேக வச்ச முட்டையா இருந்தாலும் அது ஒமட்டல உருவாக்கி குழந்தைக்கு ஒவ்வாம இருக்குமோ அப்படிங்கிற சந்தேகத்தை உங்க மனசுக்குள்ள வந்து உட்கார வச்சிடும் இந்த சந்தேகம் வராம இருக்கணும் அப்படின்னு இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி இந்த விதமான வழிமுறையை பின்பற்றினீங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் நான்காவது உணவு சோயா சோயா அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் பரவலாக சாப்பிடக்கூடிய ஒரு உணவு கிடையாது ஆனால் சோயா அப்படின்ற உணவு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பல விதமான உணவுகளில் கலவையாக வந்து இருக்குது சோயா அலர்ஜி இருக்குது அப்படின்ற சந்தேகம் வந்துச்சு அப்படின்னா நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி எந்த வித உணவை நீங்கள் கொடுக்குறீங்களோ அந்த வித உணவை மட்டும் தனியாக கொடுத்தீங்கன்னா மிக்க நல்லது மற்ற உணவுகளோடு சேர்த்து கொடுத்தீங்கன்னா எந்த உணவில் ஒவ்வாம இருக்கிறது தெரியாமல் போகக்கூடிய வாய்ப்புகள் உண்டு மீனை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மீன் ஒவ்வாமை ஒரு முக்கியமான விஷயம் பொதுவாகவே நீங்கள் நான்வெஜ் பிரியராக இருந்தால் அசைவ சாப்பிட்றவங்களாக இருந்தால் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஒன்பதாம் மாதம் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி முட்டை கொடுங்க பத்தாம் மாதம் சிக்கன் கொடுக்க ஆரம்பிக்கலாம் சில குழந்தைங்களுக்கு எடை குறைவாக இருக்கிற பட்சத்தில் நாங்கள் அஞ்சு மாதம் ஆறு மாதம் ஏழு மாதத்துலேயே கூட சிக்கன் ஆரம்பிக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் உண்டு அது மட்டுமல்லாமல் நீங்கள் மட்டன் சாப்பிடக்கூடியதாக இருந்தால் உங்கள் குழந்தை கொடுக்குறதா இருந்தால் கொடுத்து கறி கொடுத்து பழங்க இந்த சூப் அப்படின்ற கான்செப்ட் வந்து வேண்டாம் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா அதில் வந்து ஸ்ட்ரென்த்தும் கிடையாது அது ஆங்கிலத்தில் எம்டி கேலரிஸ்னு சொல்லுவாங்க ஸோ குழந்தைக்கு எடை கூடாது கறியாக கொடுத்தீங்கன்னா மட்டும்தான் சேருதா சேரலையா அப்படின்னு தெரியும் ஒரு வயசுக்கு முன்னாடி ஒரு பதினோரு மாதம் பன்னெண்டு மாதத்தில் மீன் கொடுக்குறதா இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் மீன் கொடுக்குற மீன்கள் வந்து வெறும் மீன் சதையை கொடுத்து பழக்கணும் ஓடு இருக்கக்கூடிய மீன்களை தயவு செய்து கொடுக்காதீங்க ஓடு இருக்கக்கூடிய மீன்கள் நான் சொல்கிறது வந்து நண்டு மட்டும் இறா நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய மீன்கள் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வஞ்சரம் மற்றும் சுரா இந்த மீன்களை வந்து நீங்கள் பொதுவாக ஆவியில் வச்சு சமைச்சு கொடுத்தீங்கன்னா குழந்தைங்க வந்து எடையும் கூடும் ஒவ்வாமை இருக்கான்னு தெரியும் ஒவ்வாமை இருக்கக்கூடிய எத்தனை உணவுகள் இருந்தாலும் கூட இந்த பிரச்சனை வந்து நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி மிக ஆணித்தனமாக மறுபடியும் சொல்கிறேன் ஒவ்வாமை ஒரு பெரிய விஷயம் கிடையாது ஒவ்வாமை இருக்கக்கூடிய சாத்திய கூறுகள் இன்றைய காலகட்டத்தில் மிக அதிகமாக வளர்ந்துட்டு இருக்கிறதுனால தான் இன்றைக்கே நம்ம இந்த எபிசோடில் இந்த ஒவ்வாமை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கோம் அலர்ஜின்றது இந்த மேஜர் முக்கியமான இந்த உணவு கூற்றுகள் இந்த முக்கியமான இந்த உணவு குரூப்ஸில் அஞ்சு உணவை நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த உணவுகளை தான் நீங்கள் கொஞ்சம் கவனமாக பார்க்கணும் இந்த உணவுகள் உங்கள் குழந்தைக்கு சேரலை அப்படின்னா அந்த உணவுகளை நீங்கள் பொதுவாக தவிர்க்கிறது நல்லது நான் மேலே இருக்க இந்த சார்ட்டில் காட்டியிருக்க மாதிரி சில உணவுகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காலம் தாழ்ந்து தான் உடம்பு ஒத்துக்க ஆரம்பிக்கும் இந்த காலம் தாழ்ந்து உணவு ஒத்துக்க ஆரம்பிக்கிற சமயத்தில் இந்த அலர்ஜி உடம்பு விட்டு போயிருச்சுன்றதுக்கான ஒரு அறிகுறியை நம்ம கைக்கு வரும் இது முதல் விஷயம் ஆனால் நிறைய பேருக்கு சில உணவுகள் சேரலை அப்படின்ற குழப்பத்தோட என்கிட்ட வராங்க ஒரு உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ முட்டையை நீங்கள் வேக வச்சு கொடுத்தீங்கன்னா குழந்தைங்க பொதுவாக ஒமட்ட ஆரம்பிப்பாங்க அந்த ஒமட்டல் வந்து அலர்ஜிக்கான ஒவ்வாமைக்கான அறிகுறி கிடையாது ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரொம்ப அழகாக ஒரு ஆங்கில ஒரு மருத்துவர் அவங்க பேர் வந்து மேன்சல்லா மேன்சல்லா பல அறிவியல் கூற்றுகளை ரொம்ப அழகாக சொல்லியிருக்காங்க ஒரு இருபதாயிரம் குழந்தைங்களுக்கு ஒரு சில உணவுகளை கொடுக்குறப்போ அந்த உணவுகளை குழந்தைங்க விரும்பி சாப்பிட்றது இல்லை அப்படின்றது முதல்ல கண்டுபிடிச்சாங்க ஏன் அந்த உணவுகளை முதுவாக பொதுவாக சாப்பிட்றது இல்லைன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு உணவை ஒரு குழந்தைக்கு எட்டு தடவை கொடுத்தீங்கன்னா மட்டும்தான் ஒன்பதாவது தடவை அந்த குழந்த அந்த உணவை விரும்பி சாப்பிடுது அப்படின்ற அறிவியல் கூட்டம் ரொம்ப அழகாக சொல்லியிருக்காங்க உங்களுக்கு சந்தேகம் இருந்தால் இதை கூகுள் பண்ணி பார்க்கலாம் அவங்க டாக்டர் பேர் மேன்சலா மேன்சலா உணவோட வழிமுறைகள் மற்றும் உணவு ஓமாவை பற்றி ரொம்ப அழகாக சொல்லியிருக்காங்க உணவு ஓமாவை இவ்வளோ பெரிய பிரச்சனை இருந்தாலும் கூட தமிழ்நாட்டில் நாங்கள் அதிக அளவில் அதை பார்க்குறது கிடையாது இந்த எபிசோட முக்கியமான கூற்று என்னென்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா இந்த ஒரு விஷயம் இருக்குது நம்ம சமுதாயத்தில் நம்ம வீட்டில் இருக்க குழந்தைங்களையும் இது பாதிக்குது அப்படின்னு சொல்கிறதுக்காக தான் இந்த எபிசோடில் நான் இந்த முக்கியமான இந்த விஷயங்களை நான் சொன்னேன் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி உணவுகளை அறிமுகப்படுத்துகிறப்போ பதமான உணவுகளை கொடுங்க இதமான உணவுகளை கொடுங்க ருசியாக கொடுங்க வகையாக கொடுங்க பொறுமையாக இருங்க குழந்தைங்க சாப்பிடுவாங்க குழந்தைங்களை திணிக்காதீங்க இந்த ஒவ்வாமைக்கு சொல்கிறப்போ இன்னொரு சம்பந்த இல்லாத விஷயமாக கூட உங்களுக்கு படலாம் நிறைய பெற்றோர்கள் என்கிட்ட இப்போவும் வர்றப்போ குழந்தைக்கு உணவு எப்படி கொடுக்குறீங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா படுக்க வச்சு தான் கொடுக்குறேன்னு சொல்கிறாங்க இது ஒரு மிக வருத்தமான ஒரு விஷயம் நீங்கள் படுத்துக்கிட்டே உணவு சாப்பிட்றது கிடையாது குழந்தைங்க உட்காந்து தான் உணவு சாப்பிட்றாங்க தயவு செய்து சிரம் கரம் தாழ்த்தி கேட்டுக்கொள்கிறேன் தயவு செய்து குழந்தைங்களை உட்கார வச்சு உணவு கொடுங்க படுக்க வச்சு உணவு கொடுக்காதீங்க இந்த விதமான குழந்தைகளுக்கு பின்ன காலத்த